ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் டுவெல்வ்ல இருக்கிற எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே எலக்ட்ரோமெரிக் இஸ் அ டெம்பரரி எஃபெக்ட் விச் ஆப்ரேட்ஸ் இன் அன் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு டெம்பரரியான எஃபெக்ட் இதுக்கு மேலே நம்ம இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து பர்மனன்ட் ஆனால் இது வந்து டெம்பரரி ஓகே விச் ஆப்ரேட்ஸ் இன் அன் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ்னா அதுல பை பாண்ட் இருக்கும் அதாவது டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து வெறும் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஆனால் இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் வந்து என்னது கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே பை எலக்ட்ரான்ஸ்னா அந்த டபுள் பாண்ட்ல ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட்ல இருக்கிற அந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் டு ஒன் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன் அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் ஏதோ ஒரு அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் வருது ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் ஆர் எலக்ட்ரோ ஃபைல் வருது அட்டாக் பண்றதுக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் ஒரு பை எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிடும் ஒன்னு ஒரு ஆட்டம்க்கு ஆர் எல்ஸ் இந்த சைட்ல இருக்க ஆட்டம்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே லெட் எஸ் கன்சிடர் டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கார்பனைல் குரூப் ஸோ கார்பனைல் குரூப்னா சிஓ குரூப் இருக்கு ஓகே அந்த காம்பவுண்ட் ஒன்று எடுத்துப்போம் இன்னொரு காம்பவுண்ட் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் சிச்சஸ் அல்கின்ஸ் ஸோ இன்னொன்று வந்து நம்ம அல்கின்ஸ் எடுத்துப்போம் ஓகே சி டபுள் பாண்ட் சி ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் எடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படி எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்ரோச்சஸ் கார்பனைல் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னது கார்பனைல் குரூப் தட் இஸ் சிஓ குரூப் வந்து ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்ரோச் பண்ணுது அப்படின்னா த பை எலக்ட்ரான்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் ஓ இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி ஷிஃப்டட் டு த மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் அதாவது இது இந்த டயக்ராம் பார்த்தா புரியும் ஓகே சோ இந்த சிஓ குரூப் இருக்கு ஓகேவா இந்த சிஓ குரூப்புக்கு வந்து ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் அட்டாக் பண்றதுக்கு வருது ஓகே நியூக்ளியோ ஃபைல் எல்லாம் எப்பவுமே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஓகே அந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் என்ன பண்ணுது இந்த சிஓ குரூப் அட்டாக் பண்றதுக்கு வருது அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல இந்த பை பாண்ட் இந்த பை பாண்ட் வந்து இன்ஸ்டன்டாவே என்ன ஆயிடும் இந்த மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆக்சிஜனுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் ஓகே சோ இப்போ ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் வருது நியூக்ளியோ ஃபைல் எல்லாம் எப்பவுமே நெகட்டிவா இருக்கும் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அட்ராக்ஷன் ஓகே நியூக்ளியோ ஃபைல் நியூக்ளியஸ் அட்ராக்ஷன் அது பிளஸ் பிளஸ் சார்ஜ் நோக்கி அது அட்ராக்டடா இருக்கும் சோ பிளஸ் சார்ஜ் நோக்கி இது அட்ராக்டடா இருக்கணும் இது மைனஸ் சார்ஜ்ல இருக்கணும் சோ அதான் நம்ம நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து இதை அட்டாக் பண்ண வருது அப்படின்னா இதுகிட்ட என்ன இருக்கணும் பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் இல்லையா அப்பதானே இது வந்து ஈஸியா அட்டாக் பண்ண முடியும் சோ இதுக்கு பிளஸ் தேவைப்படுதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிடும் இந்த பை பாண்ட் இன்ஸ்டன்டா டக்குன்னு இதுக்கு போயிடும் ஓகே ஏன்னா இது இந்த கார்பன் ஆக்சிஜனை பார்க்கும் போது ஆக்சிஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் பீரியாடிக் டேபிள்ல பார்த்தா தெரியும் ஓகே சோ இது வந்து இன்ஸ்டன்டா என்ன ஆயிடும் இதுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் ஓகே இதுக்கு இது டிரான்ஸ்பர் ஆனதுனால இது மேல என்ன ஆயிடும் பிளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் இது மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஓகே இந்த பாண்ட் வந்து இதுக்கு போயிட்டனால இந்த பாண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா சோ ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் இதுக்கு போயிடுச்சு சோ அதனால இது மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இது மேல பிளஸ் சார்ஜ் வரும் அப்ப இந்த மைனஸும் இந்த பிளஸும் என்ன ஆயிடும் அட்டாச் ஆயிடும் ஓகே இந்த சிஎன் வந்து இதோட அட்டாச் ஆயிடும் இந்த ஆக்சிஜன் என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவ்ல அப்படியே இருக்கும் ஓகே On the other hand, இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அல்கின பாக்குறோம் இப்ப நம்ம கார்பனைல் குரூப் பார்த்தோமா கார்பனைல் குரூப் என்ன ஆகுது ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் வருது அதனால இந்த பாண்ட் டக்குனு இதுக்கு போயிடுது அதனால இது ஈஸியா வந்து இங்க அட்டாச் ஆயிடுது இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது அல்கின் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வென் அன் எலக்ட்ரோ ஃபைல் சஜஸ் ஹெச் பிளஸ் அப்ரோச்சஸ் அண்ட் அல்கின் மாலிக்யூல் த பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி ஷிஃப்ட் டு த எலக்ட்ரோ ஃபைல் அண்ட் நியூ பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அதாவது இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தது நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து அட்டாக் ஆகும் போது இந்த இடத்துல என்ன வருது ஒரு எலக்ட்ரோ ஃபைல் வருது எலக்ட்ரோ ஃபைல்னா எப்பவுமே பிளஸ் சார்ஜா இருக்கும் தட் இஸ் எலக்ட்ரோ ஃபைல்னா எலக்ட்ரான் அட்ராக்ஷன் எலக்ட்ரானோட இது அட்ராக்டடா இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா அப்ப இதோட இது அட்ராக்டடா இருக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து எப்படியா இருக்கணும் எலக்ட்ரோ ஃப
ஏன்னா இது பிளஸ்ல இருக்கிறதுனால ஆனா இது என்ன ஆயிடும் இப்ப பிளஸ் ஆயிடும் ஓகேவா ஏன்னா இதோட எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இங்க போயிடுச்சா சோ அதனால இது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஆயிட்டு இது பிளஸ் ஆயிடும் ஓகே சோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இஸ் டினோட் ஆஸ் இ எஃபெக்ட் ஓகே சோ இது நம்ம இ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைக் த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இஸ் ஆல்சோ கிளாசிஃபைட் ஆஸ் பிளஸ் இ எஃபெக்ட் அண்ட் மைனஸ் இ எஃபெக்ட் ஓகே சோ இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்ல வந்து பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து நம்ம எதை வச்சு பார்ப்போம் அந்த குரூப் வச்சு ஓகே அந்த குரூப் வந்து ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மைனஸ் ஐ குரூப் அந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் ஆனா இந்த எலக்ட்ரோபெரிக் எஃபெக்ட்ல வந்து அந்த டேரக்ஷனை பொறுத்து நம்ம பிளஸ் இ ஆர் மைனஸ் இ அப்படின்னு பண்ணுவோம் ஓகேவா பேஸ்ட் ஆன் த டேரக்ஷன் இன் விச் த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிரான்ஸ்பர் டு ஃபார்ம் அ நியூ பாண்ட் வித் அட்டாக் ரீஏஜென்ட் சோ அந்த ஆக்சுவலி இந்த எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட்ல இருந்து ஒரு அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் வருது அந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்டோட இது பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ஆனா அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒன்னு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல ஒன்னு அது இந்த சைடு மூவ் ஆகணும் இல்ல இந்த சைடு மூவ் ஆகணும் ஓகேவா அந்த டேரக்ஷனை பொறுத்து தான் நம்ம இது பிளஸ் ஐ ஆர் மைனஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஏஜென்ட் வருது ஓகே இதோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஆனா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது இந்த ரீஏஜென்ட்ல இருந்து தள்ளி போகுது கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரீஏஜென்ட் வருது ஆனா இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது இந்த ரீஏஜென்ட நோக்கி போகுது ஓகே இதுல அந்த ரீஏஜென்ட விட்டு தள்ளி போகுது இதுல அந்த ரீஏஜென்ட நோக்கி போகுது சோ இதுதான் இதுதான் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிளஸ் ஐ ஆர் மைனஸ் பிளஸ் இ ஆர் மைனஸ் இ எஃபெக்ட பண்ணுவோம் இப்போ அந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட நோக்கி போச்சு அப்படின்னா அது பிளஸ் இ எஃபெக்ட் அதே மாதிரி இந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட விட்டு தள்ளி போச்சு அப்படின்னா அது மைனஸ் இ எஃபெக்ட் ஓகே சோ அப்ப இது என்னது இது வந்து ஒரு மைனஸ் இ எஃபெக்ட் ஓகே சோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது மைனஸ் இ எஃபெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிறது பிளஸ் இ எஃபெக்ட் ஓகே சோ இங்க பாருங்க இப்ப மைனஸ் இ எஃபெக்ட்னா அவே ஃப்ரம் த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் இந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் இருக்குல்ல இந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட விட்டு இப்படி தள்ளி போகணும் ஓகேவா அது மைனஸ் இ எஃபெக்ட் அதே இந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் நோக்கி வருது அப்படின்னா அது பிளஸ் இ எஃபெக்ட் ஓகே சோ அதை இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சோ இந்த இடத்துல இந்த பை எலக்ட்ரான் இஸ் டிரான்ஸ்பர்ட் அவே ஃப்ரம் த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் இட் இஸ் கால்ஸ் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் சோ இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் விட்டு தள்ளி போகுதா சோ இது வந்து நெகட்டிவ் இ எஃபெக்ட் ஓகே த அட்டாக் ஆஃப் சி என் மைனஸ் ஆன் கார்பனைல் குரூப் ஆஸ் ஷோன் அபோ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மைனஸ் இ எஃபெக்ட் சோ இங்க இருக்குல்ல சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்றாங்க ஒரு மைனஸ் இ எஃபெக்ட் ஆக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அவ்வளவுதான் இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் தேங்க்யூ